ஹலோ இருவன் வெல்கம் டு ஸ்கை பிடிசி ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்டை தான் எனக்கு பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் ஒரு எஃப்ஏ இன்ஜினியராக போகணும் இல்லை வந்து ஒரு டிசைன் இன்ஜினியராக போகணும் அப்படின்னா இந்த கான்செப்ட் உங்கள் ஜாப் ரோலையும் சரி அதே மாதிரி உங்கள் இன்டர்வியூலையும் சரி ஒரு மேஜரான ரோல் ப்ளே பண்ணும் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதே மாதிரி ஆக்சுவலாக நான் எம்எஸ் படிக்க யூஎஸ் வந்ததுனால என்னால் அவ்வளோ வீடியோஸ் பண்ண முடியல பட் இனிமேல் வந்து கண்டிப்பாக வீடியோஸ் வந்து வீக்லி டு வீக்லி ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அட் தி சேம் டைம் உங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் கேட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க இல்லை வந்து ஒரு இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போது நம்ம இந்த கான்செப்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஒரு மெட்டீரியல் அச்சீவ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டீலியம் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் வந்து ஒரு ஸ்டீல் ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மெட்டீரியலில் நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் அதாவது நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ ஒரு மெட்டீரியலில் நீங்கள் போய் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லோடு மூலமாக எனக்கு இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து அந்த மெட்டீரியலில் ஃபார்ம் ஆகும் இது இருக்கிற ரீஜன் தான் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் கிரியேட் ஆகிற ரீஜன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன ஆகுது இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து எனக்கு கிரியேட் ஆகுது இந்த இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் ரெண்டு ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து பிரிஞ்சு பிரியும் ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரோஸ்டாடிக் சஸ்ட்ரேட் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டேட் வேற ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டியோட்டோரிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டேட் சரிங்களா ஸோ ஒரு என்கிட்ட ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது அந்த மெட்டீரியல் நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் அந்த அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் மூலமாக எனக்கு என்ன க்ரியேட் ஆகுது இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ் க்ரியேட் ஆகுது இந்த இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் ரெண்டு ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் க்ரியேட் ஆகும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஸ்டாடிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெட் வேறு ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டிவியோட்டோரிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெட் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் பற்றி ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஹைட்ரோஸ்டாடிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா டேரக்ஷன்லையும் க்ரியேட் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது என்கிட்ட ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது இப்போ இந்த மெட்டீரியல் நான் வந்து இப்போது குளோபல் கோயின் சிஸ்டம்லேயே நான் அஷ்யூம் பண்ணுறேன் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் ஜெட் ஸோ இப்போ இந்த மெட்டீரியலில் இப்போ நம்ம லோட் தரும்போது எக்ஸாஸில் க்ரியேட் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா எக்ஸ் ஒயில் க்ரியேட் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா ஒய் அண்ட் ஜெட்டில் க்ரியேட் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து சிக்மா ஜெட் ஸோ இந்த ஹைட்ரோசோக் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டேட்டில் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து எல்லாமே ஈக்குவல் தான் சிக்மா எக்ஸ் வந்து சிக்மா ஒய் ஈக்குவலாக இருக்கும் சிக்மா வயின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா ஜெட்டுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் இட்ஸ் ஆல் டு பி கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இப்போ எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே வந்து கன்சென்ட்டாக இருக்கனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஸ்டேட்டில் எனக்கு ஷியர் டிஃபார்மேஷன் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஷியர் டிஃபார்மேஷன் இருக்காது இட் இஸ் ஜீரோ சரிங்களா டவ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஷியர் டிஃபார்மேஷன் ஸோ ஷியர் டிஃபார்மேஷன் இப்போ இதில் இல்லாதனால எனக்கு இந்த ஸ்டேட்டில் வந்து எனக்கு ஈல்டிங் நடக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஈல்டிங் வந்து நடக்காது ஏன்னா ஈல்டிங் வந்து ஹேப்பன்ஸ் ஓன்லி டூ த ஷியர் டிஃபார்மேஷன் ஷியர் டிஃபார்மேஷன் மூலம் மட்டும்தான் எனக்கு ஈல்டிங் நடக்குமே தவிர எனக்கு அங்கே ஷியர் டிஃபார்மேஷன் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு வந்து அங்கே ஈல்டிங் நடக்காது சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஹைட்ரோஸ்டாடிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டேட் ஸோ ஹைட்ரோஸ்டாக் ஸ்டேட்டில் நம்ம நாலு வச்சுக்கு ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டேரக்ஷன்ஸ்லையும் க்ரியேட் ஆக ப்ரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எனக்கு ஈக்குவல் அட் தி சேம் டைம் எனக்கு வந்து அங்கே ஷியர் டிஃபார்மேஷன் இருக்காது ஸோ இந்த ஷியர் டிஃபார்மேஷன் இதனால் எனக்கு வந்து ஈல்டிங் வந்து நடக்காது சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோசரிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டேட் சரியா ஸோ இந்த ஹைட்ரோசரிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டேட்டில் ஆல் த ப்ரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆர் டு பி ஈக்குவல் ஆல் த ப்ரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆர் ஈக்குவல்
பட் இந்த டியோட்டரிக் ஸ்ட்ரெஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் மொத்தம் 9th ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஆ நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரியம் சரிங்களா அத ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் 1 பார்த்தீங்க வெச்சுக்கோங்களே 3 நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் சிகமா x சிகமா y and சிகமா z சோ இங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அதே மாதிரி tau xy tau yz and tau zx and due to symmetry marudiyo tau yx tau zy and tau xz so inga pathinga namalukku mottham 6 shear stresses namalukku kadikudhu seringa so total namalukku mottham 9 state of stresses a divided stress illa namalukku kadikum so in the 9 state of stresses tha i mean in the 9 state of stresses tha adha 3 normal and 6 shear illaya in the 9 state of stresses tha namba enna solradhu stress tensors abindra namu solluvom சரியா ஸ்ட்ரெஸ் டென்சர்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டேட்டில் நம்மளுக்கு மொத்தம் சிக்ஸ் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கனால நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டேட்டில் ஈல்டிங் நிச்சயமாக நடக்கும் ஏன்னா நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஈல்டிங் எப்போ நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஓன்லி டியூ டு ஷேர் டிஃபார்மேஷன் ஷேர் டிஃபார்மேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் ஈலிங் நடக்குமே தவிர ஷேர் டிஃபார்மேஷன் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஈலிங் நடக்காது போன ஹைட்ரோசைக் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டேட்ல பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லா ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கனால அங்கே வந்து எனக்கு ஷேர் டிஃபார்மேஷன் இருக்காது இந்த ஷேர் டிஃபார்மேஷன் இல்லாதனால தான் நம்ம வந்து ஈல்டிங் ஓன் ஹேப்பர் நம்ம எழுதியிருக்கோம் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவோட்டரிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மொத்தம் ஆறு ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஷேர் வந்து நடக்குது ஸோ இந்த ஆறு ஸ்ட்ரெஸஸ் மூலமாக கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஈல்டிங் வில் ஹேப்பர் கண்டிப்பாக ஈல்டிங் வந்து இங்கே நடக்கும் ஸோ மெட்டீரியல் வந்து பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷனில் போய் உள்ளே போய் ஃபெயில் ஆகும் சரியா So, this is the hydrocyte stress state and devoteric stress state. Okay. Now, let's ask a question. Okay. If you have a material, you can tell us that you have a load and 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 you have a load. Now, how can you do the total stress? So, in ஒரு லோட் தரேன் இந்த லோடு மூலமாக நம்மளுக்கு தேவையாக அவுட்புட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இல்லையா ஸோ இந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்காக என்ன பண்ணலான்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த ஹைட்ரோசிக் ஸ்டேட்டேட்டையும் ப்ளஸ் இந்த டிவோட்டரிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டேட்டையும் ரெண்டுமே டோட்டலாக உட்காந்து ஆட் பண்ணிடுங்க ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எனக்கு வந்து டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிடும் சரியா ஸோ ஒன்று எழுதுவோம் ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த ஹைட்ரோசிக் ஸ்டேட்டில் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே வந்து ஈக்குவல் கரெக்டா ஸோ பாருங்க எக்ஸ் இங்கே ஒய் இங்கே ஜெட் ஒரு மேட்ரஸ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் சாரி அதே மாதிரி சைட்லேயும் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் ஜெட் ஸோ இது வந்து ஹைட்ரோஸ்தட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டேட் ஸோ இந்த ஹைட்ரோஸ்டிக் ஸ்டேட்டில் நம்ம கிட்டே இருக்க எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே ஈக்குவல் ஸோ இந்த எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்மே ஈக்குவல் இருக்கனால கண்டிப்பாக ஷேர் டிஃபார்மேஷன் ஏற்படாது ஸோ அஸ் த மெக்கானிக் இன்ஜினியர்ஸாக நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் இல்லையா எது பிரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ் எது வந்து ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம எப்படி மேட்டர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் அண்ட் சிக்மா ஜெட் அண்ட் மீதி இருக்கிற எல்லாமே வந்து ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட பிளேசஸ் ஸோ அங்கே எல்லாமே நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜீரோ ஜீரோன்ற சரியா ஸோ ஹைட்ரோசாரிக் ஸ்டேட்டோட மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் ரெடி இப்போ அதே மாதிரி டிவோட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் ஸோ சிக்மா டிவோட்டோரிக் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒய் ஜெட் மேட்ரிக்ஸ் ஆன் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் அண்ட் சிக்மா ஜெட் அண்ட் இந்த பிளேஸை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இருக்கிறது டவ் ஒய் எக்ஸ் டவ் ஜெட் எக்ஸ் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டவ் எக்ஸ் ஒய் டவ் ஜெட் ஒய் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டவ் எக்ஸ் ஜெட் இங்கேனா டவ் ஒய் ஜெட் கரெக்டா ஸோ இப்போ இந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஜஸ்ட் அப்படியே டோட்டலாக ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே டோட்டலாக ஆட் பண்ணும்போது சிக்மா டோட்டல் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிஸ் இருக்கும் சிக்மா எக்ஸ் அதே மாதிரி செகண்ட் மேட்ரிஸ் இருக்கும் சிக்மா எக்ஸ் ஸோ சிக்மா எக்ஸ் பிளஸ் சிக்மா எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டூ சிக்மா எக்ஸ் சொல்லலாம் ஸோ டூ சிக
பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அது மேக்சிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் கரெக்டா ஸோ இந்த இடத்துக்கு போல என்ன பண்றேன்னா ஐ கேன் புட் மேக்சிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா ஒன் அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற இன்டர்மீடியட் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா டூ இங்க இருக்கிற வந்து சிக்மா த்ரீ ஸோ மீதி இருக்க பிளேஸ் அப்படியே அப்படியே ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணி தான் எழுதுறேன் அவ்வளவு மட்டும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது எக்ஸ் ஒய் டவ் ஜெட் ஒய் டவ் எக்ஸ் ஜெட் அண்ட் டவ் இங்க வந்து ஒய் ஜெட் புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ரெண்டு சிக்மா எக்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து மேக்சிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் கிடைக்கும் சரியா அதாவது சிக்மா எக்ஸ் பிளஸ் சிக்மா எக்ஸ் ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து டூ டைம்ஸ் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ் கிடைக்கும் இந்த டூ டைம்ஸ் சிக்மா எக்ஸை நான் என்ன பண்ணலான்னா மேக்சிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மாவே நம்ம எழுதலாம் அதே மாதிரி ரெண்டு சிக்மா ஒய் பிளஸ் சிக்மா ஒய் ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது டூ சிக்மா ஒய் அதை வந்து நான் சிக்மா டூ அதாவது இன்டர்மீடியட் ஸ்ட்ரெஸ் இது வந்து சிக்மா டூ அதே மாதிரி சிக்மா ஜெட் பிளஸ் சிக்மா ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து டூ டைம்ஸ் ஆஃப் சிக்மா ஜெட் அப்படின்னு எழுத முடியும் இந்த டூ டைம்ஸ் ஆஃப் சிக்மா ஜெட்டை நம்ம வந்து சிக்மா த்ரீ அதாவது மினிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக நம்ம வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் சரியா அதை தான் நாங்கள் வந்து எழுதிருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் அக்கோர்ட் பை த மெட்டீரியல் சரிங்களா ஸோ இந்த நைன் ஸ்ட்ரெஸ் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதாவது சிக்மா ஒன் டவ் ஒய் எக்ஸ் அண்ட் டவ் ஜெரிஸ் சொல்லி நம்ம இந்த மேட்ரிக்ஸ் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா இந்த என்டையர் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது இந்த டோட்டலாக இருக்க நைன் ஸ்ட்ரெஸ் வேரியபிள்ஸையும் கொண்டு இருக்கிற ஒன்லி ஒன் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படி கேட்டீங்கன்னா அதை வந்து ஒன் மிஸஸ் தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா சரியா ஸோ இந்த ஒன் மிஸ் தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன் எப்படி என்ன என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ சிக்மா விஎம் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் அதாவது விஎம்னா ஒன் மிஸ்ஸஸ் சிக்மா ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஸோ இந்த ஒன் மிஸ்ஸஸ் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா 1 by root 2 root over sigma x minus sigma y the whole square plus sigma y minus sigma z the whole square plus sigma z minus sigma x the whole square. So, we have three normal stress. That is sigma x, sigma y and sigma z. So, three normal stress is plus 6 times of tau xy square plus tau xy. y z square plus tau z x square so 6 shear stresses ipo namakku irukku so in the green color edra vandu pathinga total ah 3 type of normal stresses and yellow color edra vandu pathinga 6 type of shear stresses so total ah the 9 state of stresses namakku vandu kadichiruchu so in the van mills theory in the 9 state of stresses um thanakulla vechirukkanaala mattum da இந்த வானியல் ஸ்டேஜை வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸாக எல்லா அனலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வந்து தந்துட்ருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் வான்மிசிஸ் தேரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ஸோ இதில் இருந்து நீங்கள் பே பிளெயின் ஸ்ட்ரெஸ் மீன் பிளேன் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனும் கிரியேட் பண்ணலாம் இல்லை வந்து பிளெயின் ஸ்ட்ரெயின் கண்டிஷனும் நீங்கள் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் மூலமாக நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த பிளெயின் ஸ்ட்ரெஸ் அண்டு பிளெயின் ஸ்ட்ரெயின் கண்டிஷன் பற்றி நீங்கள் ஒரி பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா நான் அடுத்த வீடியோவில் அதை அதை பற்றி தான் பேச போகிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு இது மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ ஒரு இன்டர்வியூ நீங்கள் போகும்போது இல்லை ஒரு ஓகே நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூ போகிறீங்க ஸோ அந்த இன்டர்வியூவில் இப்போ கொஸ்டின் கேட்குறாங்க எதுனால இந்த வான் மிஸ் தேரிய வந்து ஹையஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் தரும் அப்படின்னா ஸோ அந்த டைம் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய ஆன்சர் இது மட்டும்தான் நான் ஓவராலாக மட்டும் ஜென்ரலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்கிட்ட ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது அந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் லோடு கொடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோடிங் மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டேட் பிரியும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோசரிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டேட் வேற ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டிவோட்டரி ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டேட் இந்த ஹைட்ரோசரிக் ஸ்ட்ரெச்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இருக்கிற எல்லா ஸ்ட்ரெஸஸுமே எல்லா டைரக்ஷனுமே ரொம்ப ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கனால நம்மளுக்கு அங்கே ஷேர் டிஃபார்மேஷன் ஏற்படாது இந்த ஷேர் டிஃபார்மேஷன் இல்லாதனால கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஈல்டிங் வந்து அக்வர் ஆகாது சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் ஸோ இந்த டிவோட்டர் ஸ்ட்ரெஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் மொத்தம் நைன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக கிளாஸ்வி ஆகும் அந்த நைன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் சிக்ஸ் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஏற்படுது ஸோ டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ நம்ம வேணும் அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரோசரிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டேட் ப்ளஸ் டிவோட்டரி ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டேட் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணுறதுனா
இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோமேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஆட்டோமேட் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா லீனஸ் ஸ்டாட்டிக் அனாலிசிஸ் அண்ட் த மாடல் அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த வான் மிஸ்ட்ரி தான் ஒரு மெயின் கிட்டேரியா பட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப் ஆஃப் அனாலிசிஸ் மாறும் சில சில அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்டிக் தேவைப்படும் சில அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் லினியர் அனாலிசிஸ் தேவைப்படும் இல்லாட்டி வந்து கான்டாக்ட் அனாலிசிஸ் தேவைப்படும் ஸோ அந்த டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் டைப் ஆஃப் அனாலிசிஸில் நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டேட் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அவுட் புட் வந்து டோட்டலாக மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பட் லீனியர் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் மாடல் அனாலிசிஸ் மட்டும் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வான் மிஸ் தேதி மட்டும்தான் ஒன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஃபரன்ஸ் கம்பேர்ட் டு த அதர் தீரிய ஃபெயிலியர்ஸ் ஸோ இந்த தீரிய ஃபெயிலியர்ஸ் பற்றியும் நான் அடுத்த செக்ஷன்ஸ் எடுக்க போகிறேன் ஸோ அந்த செக்ஷன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு பிரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் பிரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெயின் என்ன அப்படின்னு அந்த டிஃபரன்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் ஒரிப்பண்ண தேவையில்லை பட் இதுதான் த ஆக்சுவல் ரீசன் எதுனால நம்ம வந்து ஒன் மிஸ் தேர்ட வந்து நம்ம மோஸ்ட்டாக கன்சல்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்ட்டு சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் தேரி மட்டும் பார்த்துட்டு அதுக்கு பேர் வந்து த கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ் பற்றி இப்போ பேச அமிச்சிடலாம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் கர்வில் வந்து நான் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் தான் போட்டு காலிக்க போகிறேன் ஸோ அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஃபுல்லாக கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாலே கேட் எக்ஸாமினேஷன்ஸில் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்க்கு ரிலேட்டடாக எனி கொஷின்ஸ் கேட்டாலுமே உங்களால் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ ஏன்னா அந்த மாதிரி கான்செப்ட் தான் நான் அந்த கொஷினை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வி கேன் மூவ் ஃபார்வேர்ட் தேங்க்யூ